അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് സോ ന്യൂമറിക്കും സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ടൈപ്സും വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് ന്യൂമറിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് എടുത്തോളും സോ ന്യൂമറിക്കിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഇൻഡിജർ ഫ്ലോട്ട് ദെൻ കോംപ്ലക്സ് അത് തന്നെ സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ സോ ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എ സി ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബി സി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പൈതൺ അത് ഒരു ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് എടുത്തോളും ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ പൈ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പർ കൊടുക്കുക അതായത് പോയിന്റ് വരുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പൈതൻ അത് എടുത്തോളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ സോ ഞാനതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫ്ലോട്ടായിട്ട് ഓൾ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ക്ലാസ്സിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡാറ്റ ടൈപ്പിലാണ് അതവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പർ ആണോ അതോ ഇൻഡിജർ ആണോ എന്നുള്ളത് പൈതൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എടുത്തോളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ജെ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൈതൻ അത് മനസ്സിലാവും അതൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ് എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ജെ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു പ്രിൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കത് കോംപ്ലക്സ് ആണെന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാവും കണ്ട ഓൾമോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റ ടൈപ്സുകളും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പൈതൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കും സോ ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റിയൽ വാല്യൂവും ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനറി വാല്യൂ ആണ് സോ ജയുടെ കൂടെ എന്താണോ അത് ഇമാജിനറി ആയിട്ട് എടുക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന എ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ പാർട്ടായിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമുക്ക് പൈതനകത്ത് ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കോഡ്സിനകത്താണ് ഡബിൾ കോഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ കോഡ്സോ നമുക്കതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം സപ്പോസ് ഞാനിവിടെ എ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഹായ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനവിടെ ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ പ്രിൻറ്റ് ടൈപ്പ് എ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ബി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഈക്വൾ ടു സിംഗിൾ കോഡ്സിനകത്ത് ബൈ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിൻറ്റ് ടൈപ്പ് ബി അതും സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങുകൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ കോഡ്സിനകത്തോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ പൈതൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് അത് എടുത്തോളും സപ്പോസ് ഞാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഞാൻ കോഡ്സിനകത്ത് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെ എന്നാലും അത് റൺ ആവും ഈ സോ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്താണ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്തോ സിംഗിൾ കോഡ്സിനകത്തോ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും പൈതൻ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് എടുക്കും ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക സോ സ്ട്രിങ്ങുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിൽ കൺകാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് രണ്ടുപേടെ ചേർത്തൊരു സിംഗിൾ സ്ട്രിങ് ആക്കി മാറ്റാം ഫോർ എക്സ
ഒരു ഡബിൾ കോട്ട്സിനകത്തൊരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എഗെയിൻ പ്ലസ് വൈ ഇനി നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് സെഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോറി പ്രിൻറ്റ് സെഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ആ ഹായ് ഹവാറിയൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഒരു സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണും സ്ട്രിങ്ങുകളെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ പൈതലിൽ പോസിബിളാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു റെപ്പറ്റീഷനാണ് അതായത് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൈതണ്ണെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനകത്തേക്ക് പൈതണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വേർഡ് ഇൻ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിം പൈതൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈം ആയിരിക്കും നമുക്കവിടെ ഉണ്ടാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഐ എം പി ലേൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദെൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് സ്റ്റാർ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് വൈ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ സെയിം ഐ എം പി ലേണെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തവണ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് തന്നെ ഞാൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ടു ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് വൈ നമുക്ക് അഞ്ച് തവണ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഒരു സെയിം സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് പലതവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും പൈതണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ സ്ട്രിങ്ങിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഇൻബിൽട്ട് ഫങ്ഷൻസുകളുണ്ട് അതാണ് അപ്പർ ലോവർ റീപ്ലേസ് സ്പ്ലിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് സപ്പോസ് എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും അപ്പർ കേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻബിൽട്ട് ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഹലോ വേൾഡ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് അപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഈ സെയിം സാധനം നമുക്കൊന്ന് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം സപ്പോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഒരു സ്ട്രിങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് സോ എക്സിനകത്ത് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ഈ ഹലോ വേൾഡിനെ കംപ്ലീറ്റ് അപ്പർ കേസ് ആക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഉള്ള തന്നെയാണ് നമുക്ക് അപ്പർ കേസ് ആക്കേണ്ടത് സോ എക്സ് ഡോട്ട് അപ്പർ ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ചെയ്യുക ദെൻ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററായിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പൈതണ്ണാത്ത ഒരുപാട് ഇൻബിൽഡ് ഫങ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ തന്നെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൈതണിൽ ഒരുപാട് ലൈബ്രറീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഓപ്പറേഷൻസുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഹലോ പൈതൺ എന്നാക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫങ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ ഏത് വേഡിനെയാണോ ഏത് വേഡ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കോഴ്സിനകത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അത് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് നടന്നോളും സോ അതുപോലെ ഒരുപാടുണ്ട് ലോവർ കേസ് ആക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത്രയും മാത്രമല്ല ഇതിനെക്കാട്ടും ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പൈതണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസുകളാണ് സോ പ്രിൻ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് അല്ലേ ഏതൊരു സാധനത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് സോ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം 
എന്നിട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ട് എ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വരിക നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മനു ആയിട്ടാണ് സോ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഞാൻ എയിൽ വാല്യൂ കൊടുത്തിരുന്നത് ഐ എം പി ലേൺ ആണ് പക്ഷെ സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഞാൻ എയുടെ സെയിം എയുടെ വാല്യൂ മനു ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് പുതിയ വാല്യൂ എന്താണോ അതാണ് എനിക്ക് വന്നത് സോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താവുന്നതാണ് സോ അതാണ് പ്രിന്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഒരു യൂസറിന് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ റൺ ചെയ്യുന്ന യൂസറിന് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ പേര് കൊടുക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് കാണണമെങ്കിൽ ആ ഒരു മെസ്സേജും നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കേസർ വന്ന് ഇവിടെ എങ്ങനെ നിൽക്കുക വാല്യൂസ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ നമുക്ക് ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനകത്തേക്കാണ് എനിക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഏജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ട മെസ്സേജ് സപ്പോസ് എൻ്റർ യുവർ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു കോഡ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എനിക്ക് കണ്ടോ ഇതുപോലെ എൻ്റർ യുവർ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസർ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും സപ്പോസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏജ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നമുക്കൊരു യൂസർ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് പൈതണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇൻപുട്ടിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇൻപുട്ടിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ എടുക്കുക സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ അതിന്റെ ടൈപ്പ് നമ്മളൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രിന്റ് ടൈപ്പ് ഏജ് സോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിജിറൽ വാല്യൂ ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിലും പക്ഷെ ഇൻപുട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതൊരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് എടുത്ത സാധനം സപ്പോസ് എനിക്ക് ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിജർ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് സപ്പോസ് നമ്മളിവിടെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തതിൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻപുട്ട് ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ എൻറ്റർ യുവർ ഏജ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ ഇൻഡിജറിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റും ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇല്ല ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു രണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റർ യുവർ ഏജ് ചോദിക്കും ഞാൻ ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഏജ് കൊടുത്തെങ്കിൽ എനിക്കത് ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും സോ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്ത് ഇനി അതിന് പകരം എനിക്ക് ഫ്ലോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഡിന് പകരം ഫ്ലോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പൈതൻ അതൊരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക സോ ഇതുപോലെ ഇൻപുട്ടുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോഴ്സ് ചെയ്തും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിജർ പോലെ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്ത ടൈമിൽ രണ്